എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോസുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ലെറ്റസ് എസ്എസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കാണാത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓണ പരീക്ഷ പോലെ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമൊന്നും ആയിരിക്കും ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുക കേട്ടോ അപ്പൊ താ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കേട്ടോ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ദ സ്പ്രിങ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് വെൻ എ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഈ സസ്പെൻഡ് ഫ്രം എ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഹെൽഡ് ബൈ എ ഫിംഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഫിനോമിന് അതായത് കൈവിരലിൽ കൊളുത്തി തൂക്കിയിട്ട സ്പ്രിങ് ത്രാസിൽ നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കക്കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടപ്പോൾ സ്പ്രിങ് വലിഞ്ഞ് നീളാൻ കാരണമെന്ത് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യ കണ്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്പ്രിങ് ത്രാസിൽ നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കക്കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അത് സ്പ്രിങ്ങിന് എന്ത് സംഭവിക്കും വലിയും ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രാവിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ബയൻ ഫോഴ്സ് സഫർ സ്റ്റേഷൻ ഗുരുത്വാഷണമാണോ ഇലാസ്റ്റികതയാണോ പ്ലവക്ഷമ ബലം അതുപോലെ തന്നെ പ്രതല ബലം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്ലവക്ഷമ ബലവും എന്താണ് പ്രതലബലം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് അതിന് റീസൺ എന്താണ് ആ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അല്ലേ റീസൺ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് ഇവിടുത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് ഹങ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് സ്പ്രിങ് താസിൽ തൂക്കിയിട്ട തൂക്കക്കട്ടിയുടെ ഡാഷ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ വലിവ് വർദ്ധിക്കുന്നു സ്പ്രിങ് താസിൽ നമ്മളൊരു തൂക്കം ഇട്ടു ഇല്ല അതിന്റെ എന്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ വലിയ വലിവിനും വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആ എന്താണ് ആ മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ടില്ലേ ആ സാധനത്തിന്റെ മാസ് അതായത് തൂക്കക്കട്ടിയിട്ടില്ല ആ തൂക്കക്കട്ടിയുടെ മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്പ്രിങ് വലിയ അവിടെ കൂടും അപ്പൊ ആൻസർ അതാണ് മാസ് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡാഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അവ തമ്മിലുള്ള ഡാഷിന് വിപരീത അനുവാദത്തിലാണ് അല്ലെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ആ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ക്യാപിറ്റൽ ജി സ്മോൾ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ് ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എം വൺ എം ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസ് ആണ് ആ വസ്തുക്കളുടെ മാസ് ആണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചത് വിപരീത അനുവാദത്തിലാണ് തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ വിപരീത അനുവാദത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ വിപരീത അനുവാദത്തിൽ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വർഗത്തിൽ എന്ന് പറയാം അതായത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിന്റെ വർഗത്തിന് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വിപരീത അനുവാദത്തിലാണ് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൺ അല്ലെ ജിയോയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ജിയുടെ മൂല്യം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മൂല്യം അല്ലെ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൺ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് വരുന്നത് ആ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ഇതാണ് കേട്ടോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോണം കേട്ടോ യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ Then, add the question to come. If x is the force of attraction with which an object with a mass of 40 kg is attracted by an object with a mass of 80 kg, then the attraction with which an object with a mass of 40 kg attracts a body of mass 80 kg is. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നാപ്പത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ എൺപത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള വസ്തു ആകർഷിക്കുന്ന ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് അതായത് നാപ്പത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു
ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ then add the question the value of g is a maximum dash of the earth g ude moolyam bhoomil etum koodal evidiyana g ude moolyam koodalayittu anubhavapadunnathu aa nammal padichaan the polar region illa adhaayathu dhruva pradeshaana g ude value koodalayittu maximum illa koodalayittu ullathu appo alla koravulla evidiyana equator allengil endana bhoomathilekke clear aayallo then add the question what is the value of g at the center of the earth ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ജിയുടെ മൂല്യം എത്രയാണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ജിയുടെ മൂല്യം ആ സീറോ ആണ് അല്ലെ പൂജ്യം അല്ലെ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ജിയുടെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കേട്ടോ ഒമ്പതാമത്തെ ദ ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം അതിന്റെ ഡാഷ് ആകുന്നു സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിനെ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നു പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം അതിന് എന്താകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഓൺ ദ മൂണീസ് ചന്ദ്രനിൽ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വാല്യൂ ആ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു യൂണിറ്റ് ഓർത്തനം കൊണ്ടാ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂണിലെ ജിയുടെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ജിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എത്രയാണ് മൂണിലെ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ റീസൺ വൈ ഓബ്ജക്ട്സ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഹാവ് ആക്സിലറേഷൻ even if they have a uniform speed is because vartula padayil sanjarikkuna vasthukalkku sama vegam anengilum avakku thoranam undavan kaaranam vartula padayil circular motion vasthu sanjarikkuva appo adu sama vegaanu sama vegam anengilum endana avadu nammal parnjayirunnu avadu velocity enginiyanu velocity oru pole aayirikku alla velocity change cheyum velocity change cheyunnundu avadu endundu adu pravegam change cheyunnundu avadu endundu acceleration allekil thoranam undu appo aa pravegam change cheyan kaaranam എന്താണ് പ്രവേഗത്തിന് മാറ്റം വരാൻ കാരണം എന്താണ് സമവേഗമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ സമവേഗമാണ് അതായത് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്രവേഗത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു വെലോസിറ്റി മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് തുറണം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ വെലോസിറ്റി മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് ആ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദിശ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ദിശ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദിശ മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ത്വരണം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ ദൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആക്സലേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്ട് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് വർത്തുള്ള പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ത്വരണത്തിന്റെ ദിശ വർത്തുള്ള പാത സർക്കുലാർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ അതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ഒരു പേര് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ സെന്റർ പീറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇല്ലേ അപ്പം അതിന്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരിക്കും അതായത് ടുവാൾസ് സെന്റർ കേട്ടോ ടുവാൾസ് സെന്റർ സെന്ററിലേക്കായി വൃത്തത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വൃത്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ പാത്താണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ വെയിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ഓബ്ജക്ട് നിർബാധം പതിക്കുന്ന വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിർബാധം പതിക്കുക വസ്തുവിന്റെ ഭാരം എങ്ങനെയാണ് ആ സീറോ നിർബാധം പതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വേർ ഡു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാലേറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് സെൻട്രൽ പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് then adutha question nokka ta mass the curvature of the curve and the dash are the factors that influence the tendency of a vehicle running through the curves to turn around വളവുകളിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം മറിയാനുള്ള പ്രവണതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ വളവിലൂടെ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കുലാർ പാതിയിലൂടെ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് മറിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ വണ്ടിയുടെ മാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളവിന്റെ വക്രതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്പീഡ് ഉണ്ട് വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് അല്ലെ
മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വൺ ബേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ആകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്